hello students uh, let's start with the second topic related to the drug target as we have earlier seen uh, enzymes how they acts as a drug target now we will see receptors how they are used as a drug target that is target is a biomolecule macromolecule on which drug acts to inhibit its reaction okay so how receptor used in this reaction we will see so what are the receptors so receptor are also form of protein which are used for the body's communication process body mein communication kaise hota hai it is through the receptors aur ye receptor jo hai it is embedded in the cell membrane pura body mein jo hai jaise apna skin hai to kisse bana hua hai cell se bana hua hai to in sab cell membranes mein kya hai receptors hai to receptors in sab cell membrane mein hai तो वो क्या करते हैं कम्युनिकेशन एक का दूसरे को दूसरे का तीसरे को कम्युनिकेशन ट्रांसफर करते हैं और ब्रेन थ्रू न्यूरॉन पूरे बॉडी में वो पहुंचाते हैं तो लाइक हियर वी कैन सी वेरियस रिसेप्टर लाइक विजन हियरिंग स्मेल ये सब चीजें हैं जैसे हम देख सकते हैं तो इट इज ऑल्सो ड्यू टू द रिसेप्टर प्रेजेंट इन द आईज हियरिंग रिसेप्टर प्रेजेंट इन द ईयर स्मेल इट इज ड्यू टू द रिसेप्टर प्रेजेंट इन द नोज टेस्ट तो अलग अलग रिसेप्टर हमारे टंग पे रहता है उसके कारण हमको टेस्ट आता है टच भी हम इसके लिए कर पाते हैं क्योंकि अलग अलग रिसेप्टर हमारे स्किन में प्रेजेंट है मेरी स्किन में मतलब जो सेल है उसमें तो सेल में रिसेप्टर कैसे प्रेजेंट है वो हम देखेंगे तो सेल का जो आउटर सर्फेस है हियर यू कैन सी द एनिमल सेल स्ट्रक्चर तो सेल का जो मेम्ब्रेन है ठीक है उसमें जो आउटर सरफेस और इनर सरफेस के बीच में रिसेप्टर प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं एंड दीज प्रोटीन्स आर प्रेजेंट एट द मिडल ऑफ दैट एंड देर इज बाइंडिंग साइट हियर यू कैन सी दे आर इम्बेडेड इन द सेल मेम्ब्रेन इन सच अ वे दैट देर स्मॉल पार्ट पोजिसिंग एक्टिव साइट प्रोजेक्ट आउट द सर्फेस ऑफ द मेम्ब्रेन एंड ओपन आउट साइड रीजन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन मीन्स जब भी रिसेप्टर का यूज होता है जैसे जैसे ही आपने टच किया तो क्या होगा सेल मेम्ब्रेन में से वो रिसेप्टर टच वाला रिसेप्टर ऊपर आएगा और बाइंडिंग साइट अपनी ओपन करेगा ओपन करेगा उसके कारण हमको फील होगा कि टच हो रहा है कुछ ना कुछ है ठीक है तो दिस इज ड्यू टू द रिसेप्टर सो बाइंडिंग साइट इज देयर लाइक हमने एंजाइम में देखा था एक्टिव साइट तो यहाँ पे क्या होता है बाइंडिंग साइट होता है अब देखते हैं क्या बाइंड होता है कैसे बाइंड होता है सो केमिकल मैसेजर्स आर देयर इन द बॉडी मैसेजर्स मैंने बताया था बॉडी में अलग अलग मैसेजर्स है जो कि रिसेप्टर के थ्रू पूरे बॉडी में मैसेजेस पहुंचाते हैं तो मैसेज बिटवीन टू न्यूरॉन्स एंड दैट बिटवीन न्यूरॉन्स ऑफ मसल इज कम्युनिकेटेड थ्रू द केमिकल्स नोन एज केमिकल मैसेजर न्यूरॉन पूरे बॉडी में अगर न्यूरॉन्स है तो न्यूरॉन के थ्रू मैसेजेस कैसे ट्रांसफर होते हैं तो कैसे ट्रांसफर होते हैं कि फर्स्टली फर्स्ट डायग्राम में ए में देख सकते हो रिसेप्टर रिसीविंग केमिकल मैसेजर रिसेप्टर क्या करते हैं बैंडिंग साइड पे का बैंडिंग साइड है उस पर क्या आएगा केमिकल मैसेजर आके बैठेगा केमिकल मैसेजर आके बैठेगा तो क्या होगा शेप ऑफ द रिसेप्टर विल चेंज शेप चेंज होगा और बाद में अटैच होगा केमिकल मैसेजर सेम एज दैट ऑफ एंजाइम एंजाइम में क्या होता है एक्टिव साइड पे सब स्ट्रेट आता है वैसे यहाँ पे क्या है बाइंडिंग साइड पे केमिकल मैसेजर है और जैसे ही काम हो जाता है वो क्या होता है रिसेप्टर रीजन सिट स्ट्रक्चर रिसेप्टर खुद का स्ट्रक्चर रीजन होता है जैसे ही केमिकल मैसेजर रिसेप्टर को छोड़ता है ठीक है सो दीज आर द केमिकल मैसेजर्स सो हमने देखा कि रिसेप्टर कैसे क्या होते हैं फिर वो कैसे मैसेज एक ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन सेल टू From one neuron to another neuron. See, ठीक है. तो अब सम ड्रग्स आर देयर जो कि एक्ट होते हैं अपॉन रिसेप्टर ठीक है तो अब ड्रग कैसे एक्ट होते हैं जैसे हमने वहां पे देखा था कि ड्रग एंजाइम टारगेट देखा था तो अब यहाँ पे देखते हैं ड्रग एंजाइम ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन सो एंटागोनिस्ट आर देयर सो ड्रग दैट बाइंड टू द रिसेप्टर साइट एंड इनिबिट इट्स नेचुरल फंक्शन एंटागोनिस्ट क्या करते हैं ड्रग के रिसेप्टर को अटैच होते हैं और वहां पे क्या करते हैं उसका नेचुरल जो है फंक्शन वो उसका नेचुरल फंक्शन पूरा इनएक्टिवेट कर देते हैं ठीक है मीन्स यहाँ पे एग्जाम्पल है क्यूरारे ब्लॉक्स द बाइंडिंग साइट ऑफ एसिडिल कोलिन तो एसिडिल कोलिन का जो बाइंडिंग साइट है मीन्स एसिडिल कोलिन अगर पूरे बॉडी में अगर एसिडिल एसिडिल कोलिन प्रेजेंट है तो क्यूरारे क्या करता है पैरालाइजेस द मोटर नर्व एक्टिंग ऑन द एसिडिल कोलिन मतलब ये क्या होता है नकली नकली अपना एसिडिल कोलिन बन के जाता है क्यूरारे और उस साइड पे जाके ब्लॉक हो जाता है और उस साइड पे जाके ब्लॉक करके क्या होता है उस साइड को भी पूरा ब्लॉक कर देता है That is 
पूरा उसको इनएक्टिवेट कर देता है सो दीज आर नोन एज अंटागोनिस्ट नेक्स्ट इज अगोनिस्ट अगोनिस्ट क्या करते हैं कि उस साइड पे जाके उसकी रिएक्शन उसके उसका जो ये है एक्शन वो मिमिक करते हैं बढ़ाते हैं दैट इज एक्टिवेट करते हैं उसको फुल ऑन एक्टिवेट करते हैं एंटागोनिस्ट क्या कर रहे हैं पूरा इनएक्टिवेट कर रहे हैं अगोनिस्ट क्या कर रहे हैं उसको ज्यादा एक्टिवेट कर रहे हैं लाइक एग्जाम्पल इज सक्सिनल कोलिन मिमिक्स द एक्शन ऑफ एसिटिल कोलिन अब एसिटिल कोलिन अगर बॉडी में है तो वहां पे क्या हो रहा है पहले क्या देखा था हमने क्यूरारे क्यूरारे क्या कर रहा है एसिडिल कोलिन खुद बन के जा रहा है और वहां पे उसको ब्लॉक करते रहे और उसके कारण फिर पैरालिसिस होता है अब अगोनिस्ट क्या कर रहा है इट इज सक्सिनल कोलिन इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अगोनिस्ट वो क्या कर रहा है एसिडिल कोलिन बन के जा रहा है और बाइंड ऑन द बाइंडिंग साइड एज एसिडिल कोलिन एसिडिल कोलिन के जैसे बाइंडिंग साइड पे बाइंड होता है एन एक्टिवेट द रिसेप्टर सेम एज एसिडिल कोलिन एसिडिल कोलिन के जैसे ही एक्शन दिखाता है और एक्शन दिखा के वहां पर क्या होता है उसका फुल ऑन एक्टिवेशन होता है तो इट इज सक्सिनल कोलिन इज यूज फॉर द स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट or it is used as a general anesthetic also so here we can see that agonist agonist drugs jo hote hai wo kya karte hai receptor packed hote hai aur uska activation full kar dete hai antagonist kya hota hai receptor packed hote hai aur uska activation pura block kar dete hai aur mix kya karenge ek hai full on activated dusra hai no without activation to dono agar mil gaye to क्या होगा पार्शियल एक्टिवेशन थोड़ा बहुत एक्टिवेशन होगा तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ड्रग्स विच एक्ट ऑन द रिसेप्टर्स दैट इज अगोनिस्ट एंटागोनिस्ट एंड अगोनिस्ट मिक्स अगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट सो हियर वी कैन सी समरी दैट इज रिसेप्टर्स दे आर द प्रोटीन्स रिसेप्टर क्या है बॉडी में मैसेज पहुंचाते हैं थ्रू द केमिकल मैसेजर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस दैट इज उनका क्या होता है बाइंडिंग साइट होता है उस बाइंडिंग साइट पे केमिकल एक्ट होता है और मैसेज एक बॉडी से दूसरे एक सेल से दूसरे सेल में पहुंचाता है रिसिप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होता है इट इज एन सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन का जो आउटर इनर कवर है उसके बीच में प्रेजेंट होता है और जब भी केमिकल मैसेजर आता है तो रिसिप्टर ऊपर निकल के आते हैं बाइंडिंग साइट ओपन करते हैं केमिकल मैसेजर को इन उसके साथ बाइंड होते हैं बाइंड होने के बाद में फिर केमिकल मैसेजर कन्वर्ट इन देन केमिकल मैसेजर को छोड़ देते हैं केमिकल जब चला जाता है और खुद का वापस शेप रिगेन कर लेते हैं सो दीज केमिकल मैसेजर्स आर मे बी अब ये केमिकल मैसेजर्स क्या होता है मे बी अलग अलग हम ड्रग्स यूज कर सकते हैं अगेंस्ट इट तो इसलिए दे आर अगोनिस्ट एंटागोनिस्ट एंड मिक्स अगोनिस्ट एंटागोनिस्ट अगोनिस्ट क्या करते हैं रिसेप्टर पैक्ट होते हैं और उसका एक्टिवेशन बढ़ा देते हैं एंटागोनिस्ट क्या करते हैं रिसेप्टर पैक्ट होते हैं और उसका एक्टिवेशन ब्लॉक कर देते हैं मिक्स अगोनिस्ट एंटागोनिस्ट क्या करते हैं कि उसका एक्टिवेशन ना तो कम करते ना ही ज्यादा बीच में पार्शियल एक्टिवेशन रखते हैं थैंक यू फॉर द वॉचिंग